，黄祖母，可能这齐天另有隐情，也许易欢他自己也不知情。从鳌拜府里拿到这个铜匣的时候，他本身就是个假的呀。皇上啊，你现在长大了，也亲政了，大权在握了。哀家这个老太婆的话，都不及一个小姑娘的话有分量的。黄祖母，您何出此言呀、啊？在孙儿的心中，您一直是孙儿最亲之人的。哎，皇上不必这样哄我这个老太婆开心了。你是大清的帝王，你既然不顾。你自身的安危，国事不理，竟然擅自出宫，去追寻一个来历不明的小丫头。你说，你把大清朝的千万子民置于何处？嗯，你把咱们老祖宗努尔哈赤建立的大清朝置于何处？黄祖母息怒，孙儿知错了。黄祖母，孙儿也是凡人，也有七情六欲。孙儿自八岁登基，一直从未有过寻常孩童该有的乐趣。孙儿自亲政以后，更是日日忙于国事，不敢少有懈怠。有时候，孙儿真的觉得很累，所以稍有任性，也是略作放松，还请黄祖母体谅。哀家能够体谅你，你能够体谅哀家吗？嗯，你父皇临终托孤的情景，时时想起，都历历在目。哎，母子一场啊，生离死别呀。那种痛苦，哀家是无人可说，无处可诉。因为哀家那时候竟没有时间去悲哀，去哭泣，只有想着急于把你扶上龙椅，保护。好你，黄祖母，不能让祖宗留下来的大清朝，让旁人占去。想家，那时候，你才虚八岁，你这祖母就把你。扶上了又高又大的皇帝宝座，把这千军万军的重担压在你那么小小的肩上。想想这些就心痛。这怪谁呢？怪你的皇爷爷迷恋上了海兰珠，还是怪你呢？父皇迷恋上了董鄂妃。他们父子两个当时正当壮年呢。就撒手西去了，把这摇摇欲坠的大清朝，就留给了你我祖孙俩。哎，这都是命啊！想想那褒姒，至于周幽王；那西施，至于吴王。那赵飞燕，又至于
汉成帝、梁玉环呢，又至于唐玄宗，这历史上为了女色而误了国的帝王，还少吗？皇祖母，嗯，孙儿。如今，你身边这位李易欢，看来他要比起赵飞燕呐、啊、西施啊这些人，他是有过之而无不及矣。啊，那前者呢，也不过是徒有美色而已。而这李易欢，身怀绝技，他可是。大清的宿敌，握在你身边的一条毒蛇。皇祖母，易欢绝非是朱明联盟的奸邪，这不过都是，都是鳌拜报复朕和易欢，他使得挑拨离间之。元帅，在。你拿着老夫的手谕，前去调八千人马，一定要把敌人斩杀于战前。嗯。末将遵命。<笑>老爷，快把药喝了吧。不喝，这玩意儿太苦。有糖吗？嗯。我的糖呢？你给我糖。<笑>我的糖，我的糖，你给我糖，我的糖哪儿去了？你给我糖，我的糖啊，我的糖呢？我的糖去哪儿了？啊，糖在哪儿？你小心点。老三，我的糖呢？去按住啊，大人，让他吃药。是。糖。你们干什么？你别也管我，我要找糖，找糖。哎呀，哎呀。我的糖！把药给我！放开我！我的药糖！你们都想害我！老贝，该吃药了。嗯，听话。我不喝药，我要糖。把这碗药喝了，我就给你糖吃，好不好啊？你给我糖，我不，我不喝药。老贝啊，这药啊，是太皇太后亲自让太医院的院派。为你配置的药，你可不要辜负了太皇太后的一片心意啊！嗯，来，乖乖的把药喝了。喝。太皇，太后。对啊，太皇太后。太皇太后。哎。嗯。嗯。哎，不错啊，义父，看来。治疗这段时间，还是略有起色、啊。希望如此吧。好了，把它放了。这，宝贝，你往上看，我赏你颗糖吃。糖。嗯。宝<笑>贝，虽然你是我赫舍里氏一族的大敌。我的团，现在看到你这么疯疯癫癫的，我还真有点于心不忍。哪儿去了？半年前，你让我向皇上进言，我拒绝了你。我的团，但现在形势变了，这李氏兄妹成了朝廷的大敌，威胁到了皇上。看来我不得不放弃前嫌，全力救治你了。我可不想。真的成为大清的罪人呐、啊！太皇太后，太皇太后，太皇太后，太后，太皇太后。经过最近一段时间的治疗，这鳌拜的病情虽未痊愈，但已经渐渐的好转了。啊！虽然他现在还是有点胡言乱语，可是今天我提到太皇太后对他的病情关心。他竟然有了些反应啊！嘴里不停的念叨着：“太皇太后，太皇太后
，原来如此，李德福。奴才在。你陪哀家出宫一趟，不必大张旗鼓，别让皇上知道。这，太后太后，您这是要去见见鳌拜吗？正是。哀家，得去见见这个人。你们这些宿敌，他可能认不得了，但是哀家和他，却是有一辈子交情的人了。说不定，他见了哀家，就能清醒过来。奴才索额图，给太皇太后请安了。平身吧。这。鳌拜他怎么样？鳌拜还是老样子，疯疯癫癫的。呵，太后太后，您稍坐，我过去叫叫他。老拜，别胡闹了，太皇太后来看你了。看来这鳌拜还真疯了，连哀家都不认得了。是啊，太皇太后，他现在啊不光疯了，连药都不吃了。李德福啊，你服侍他，让他把这碗药喝下去。这。老大人，这药可是太皇太后专门为你的病，让太医熬制的。把药喝了吧。我没病，我不喝药。我要吃的，我要吃的，不好吃。你不好吃，你滚开！哎呦呦呦！小心点，别把药弄洒了。老大人，先把药喝了，喝了药以后呢，就给你好吃的了。鳌拜呀，老大人，老贼耶！有哀家在，谁敢欺负你呀、啊？喝了吧，啊！有好吃的，先喝药。你就是个大骗子！哎呀，大骗子！要不要紧呢？太皇太后，不要紧，不要紧，没事，没事。李德福，哎，你回宫吧啊，换身衣服啊，不必再回来了啊。哀家今天就是来看鳌拜的，此事啊可不能跟别人说啊，记住了。奴才谨遵太皇太后懿旨。去吧，去吧。那奴才就先告退了。那太医熬的药，还有富裕的吗？回太皇太后的话，还有一壶呢。端上来。这，把药拿过来。这。嘿嘿嘿嘿。跳。哀家还不信了呢，这回啊是哀家亲自慰慰你啊，你得啊给个面子啊。太皇太后啊，您可注意安全，他可疯得很。
，我不怕的。走，奥白，你玩的挺好啊。这次是哀家亲自为你，知道吗？啊，你听好了啊，这里的药材啊都是域外进贡的。嗯，知道吗？平日里啊，皇上和哀家御用的，都是稀奇宝贵的东西啊。没事儿，你就把它喝下去，啊，来，哀家喂喂你啊。哎，喝了这个药，你就会好了。来，张嘴喽。哎，喝了不？哎呦，哎，正好。再来一口，来。再来一口，张张张张，哎哎张，哎，你额娘都没对你这样过。<笑>来，把来把这一尊喝了。来，<笑>太皇太后，如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀、啊！<笑>太皇太后。着呗，怎么突然正常了？哈哈哈哎呀，老贼呀、啊，原来你是装疯啊！啊，你挺能演的，像个戏子，接着演呢。嘴臣。也是万不得已呀、啊，太皇太后，罪臣近日才能盼到您凤驾光临。罪臣，太皇太后，罪臣，罪臣有有药师启奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀、啊。哎、什么？太皇太后去见老拜？索图向太皇太后禀报说，鳌拜的病已经有起色，他已经能够记起太皇太后了。于是太皇太后就决定去探望鳌拜，不过他没有大张旗鼓，他只是带了我、索图、纳赛还有两个嬷嬷。太皇太后见到鳌拜，可有什么发现？太皇太后见到鳌拜，让我给他喂药，鳌拜突然间一碗药，哗！泼了我一身一脸，然后太皇太后就让我回去换衣服。后面发生什么事情，我就不知道了。鳌拜拿药泼了你一身啊！鳌拜拿药泼了你一身。如果他只是疯病发作，倒也罢了；可如果他是故意而为，那这件事情可就大大不妙了啊！那就是说明，鳌拜的疯病很有可能已经好了。他是在继续装疯，故意支开你，是要向太皇太后单独密奏。哎呦呦呦呦呦呦呦！我有一种不祥的预感啊！说不定我们都被鳌拜给骗了，他其实根本就没有疯。当初我们始终查不到究竟是谁下的毒，其实我们忽略了一个可能性：这个毒很可能是鳌拜自己下的，而且分量很轻，又事先安排了身边的亲戚。在事后给他服下解药，他自己则继续装疯，瞒过了我们所有人。啊，那那那那那，你这么一说，我好像也有点怀疑了。那鳌拜既然能够制出大补丸之毒，这说明他对毒药是有一定了解的。那他泼了我一脸一身，这显然就是故意的。如果真是这样，那我们的身份岂不是都会暴露了？哎呦，这可怎么办呢？我说吧，让你们早点撤离，你们就是不听啊！特别是这个易欢，明明人已经走了，还回来干什么呀？叔父先别着急，事到如今，我们也只能随机应变了。在没有确定鳌拜是不是真的装疯之前，我们要预见到所有可能出现的情况，想好相应的对策。哎呀，皇祖母。可能这期间另有隐情，也许易欢他自己也不知情。从鳌拜府里拿到这个铜匣的时候，他本身就是个假的呀。<笑>皇上啊，你现在长大了，也亲政了，大权在握了
，哀家这个老太婆的话，都不及一个小姑娘的话有分量的。皇祖母，您何出此言啊？在孙儿的心中，您一直是孙儿最亲之人的。哎，皇上不必这样哄我这个老太婆开心了。你是大清的帝王，你既然不顾你自身的安危，国事不理，竟然擅自出宫，去追寻一个来历不明的小丫头，你说，你把大清朝的千万子民置于何处？嗯。你把咱们老祖宗努尔哈赤建立的大清朝置于何处？皇祖母息怒，孙儿知错了。皇祖母，孙儿也是凡人，也有七情六欲。孙儿自八岁登基，一直从未有过寻常孩童该有的乐趣。孙儿自亲政以后，更是日日忙于国事，不敢稍有懈怠。有时候，孙儿真的觉得很累，所以稍有任性，也是略作放松，还请皇祖母体谅。哀家能够体谅你，你能够体谅哀家吗？嗯，你父皇临终托孤的亲戚，时时想起，都历历在目。哎，母子一场啊，生离死别呀、啊，那种痛苦，哀家是无人可说，无处可诉啊。因为哀家那时候，竟没有时间去悲哀，去哭泣，只有想着。急于把你扶上龙椅，保护好你，皇祖母，不能让祖宗留下来的大清朝让旁人占去。想家，那时候你才。去八岁，你这祖母就把你扶上了又高又大的皇帝宝座，把这千军万军的重担压在你那么小小的肩上。想想这些就心痛啊！这怪谁呢？怪你的皇爷爷迷恋上了海兰珠，还是怪你呢？父皇迷恋上了董鄂妃，他们父子两个当时正当壮年呢。就撒手西去了，把这摇摇欲坠的大清朝，就留给了你我祖孙俩。哎，这都是命啊！想想那褒姒，至于周幽王；那西施，至于吴王。那赵飞燕，又至于汉成帝；梁玉环呢，又至于唐玄宗。这历史上，为了女色而误了国的帝王，还少吗？皇祖母，嗯，孙儿
，如今你身边这位李易欢，看来他要比起赵飞燕呐、啊、西施啊这些人，他是有过之而无不及。啊，那前者呢，也不过是徒有美色而已。而这李欢，身怀绝技，他可是大清的宿敌，握在你身边的一条毒蛇。皇祖母，易欢绝非是朱明联盟的奸细，这不过都是，都是鳌拜报复朕和易欢，他使得挑拨离间之计而已。皇上啊，你不能执迷不悟了。你可知道，哀家今天出去见了一位故人吗？皇祖母出宫了。是啊。孙儿不知。当然不能让你知道。你要是知道了，我出得去出不去都难说。知道是谁吗？鳌拜。鳌拜。他不是疯了吗？不，他没疯，他是为了保全自己，装疯。这老贼呀、啊，装的还挺像，把所有的人都骗了。来，把这都喝了。来。太皇太后，如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀、啊。<笑>哎呀，哎呀，老贼呀！原来你是装疯啊！太后，太后，罪臣，罪臣有药师齐奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀！这个老匹夫，之前就擅权专政，现在又装疯骗朕。还敢挑拨离间诬陷朕的知己，这样追治他的欺君之罪，诛他九族。哎呀，你是皇上，皇上嘛，就只有臣子和有知己呀、啊。皇祖母，哎呀，今天说起这李一欢是反清的余孽，你怎么就沉不住气了？哎呀，怪不得这鳌拜呢装疯卖傻的隐瞒秘密，要不是遇到哀家。他不会说出这么许多的事情来。他知道，皇上不信他。皇上要是知道了，是不是要杀他的头啊？会累及他的九族。皇祖母，嗯，鳌拜的话不能信啊。之前他就圈地误国，党同伐异，朕的辅政大臣苏克萨哈，他说杀就杀了。这样的一个逆臣贼子，他说的话，朕不会相信。皇祖母，你也不敢相信。皇上啊，你说的对，但是呢，你要知道，鳌拜和哀家都是侍奉过大清三代君王的老人了，他撒没撒谎，骗得过哀家这双眼睛吗？鳌拜啊，起来说话吧。罪臣不敢。不敢？你敢杀皇上？尽管皇上是先想杀你，可是他是君，你是臣，你居然敢弑君？那是罪臣是朱由蒙了心呐、啊，请太皇太后恕罪。好了，这本老账呢，就翻过去了。还是坐下来说话吧。谢太皇太后。嗯，坐下吧。嗯，有何事想禀报哀家呀？太皇太后，只要您老人家能让皇上保罪臣不死，并且不累及罪臣的族人。罪臣就把所得的所有情报都上呈给朝廷，由太皇太后和皇上来决断。鳌拜呀，你可是曾经救过太宗皇帝的人呢？
那顺治皇帝铲除独儿衮的时候，你也是立下汗马功劳之人，你对大清是有恩之人呐、啊。皇上怎么可能要你的命呢？如果你不是执迷不悟的话，何至于到这个田地呀？你想起你呀，哀家这心里头好痛啊！这一切。都是罪臣糊涂啊！罪臣求见皇上，虽然年少，却有经世治国之才。我大清的江山在皇上的手上，太皇太后大可放心了。你呀、啊，把朝廷弄得乌烟瘴气。皇上呢，刚刚替你收拾完了这个烂摊子啊，又摊上了三番的事。让皇上是焦头烂额呀！你要是早些明白过来，何至于让皇上如此为难呢？是啊，罪臣当初只顾着一己之私，争权夺利。罪臣被禁足以后，又只想着跟皇上斗气。可是，经过这半年的……装疯反思，现在，罪臣什么都明白了。罪臣不愿做大清的罪人，这个责任我担待不起呀、啊。罪臣现在就有一条重要的情报要禀报太皇太后，也算是罪臣为我大清江山最后再做一点贡献吧。你说吧。这左图和纳赛他们是哀家的信赖之人呐、啊，这些个嬷嬷，都是哀家当年从蒙古草原带来的家仆，你就放心吧。嗯，今天这个事呢，就不能透露出去，否则的话，哀家就拿你们试问。这，这，接着说吧。太皇太后，您老人家可听说过明珠谷？当然，那是一个反清联盟的基地。那些一心向往光复朱明王朝的乱党，全部隐藏在这里。多年前，罪臣就让眼线潜入明珠谷，以便能够掌握明珠谷的动向。当时，罪臣只是为了和索尼、苏克萨哈等人争权夺利，一直将所得到的密报都隐匿不报，希望着有一天能够独揽大权，再建大功。你糊涂啊！你太皇太后息怒。好在这明珠谷尚未成气候，对我大清的江山还构不成什么威胁。不过，这明珠谷的密探。现在已经潜入了紫禁城，这些个密探不仅年轻，而且那武功是深不可测，并且个个是精通奇门暗器、巫医毒蛊之术。最为重要的是，他们就在皇上的身边，而且皇上却对他们十分的倚重。你隐匿明珠谷的情报是有情可原的，可是。这些毒蛇都隐藏在皇上身边了，你为何不早早的向哀家禀报啊？太皇太后，我的眼线得到这个消息，前来报告罪臣之时，皇上已经把罪臣擒拿，又囚禁在这府上，无法得见太皇太后圣言。皇上又不肯相信罪臣所言，只把罪臣的举报。当做挑拨离间，有几个奸细，还要杀了罪臣灭口。罪臣思来想去，只得装疯，这才逃过一劫呀。他们要杀你呀、啊！在太皇太后面前，罪臣不敢有一字谎言呐、啊。不是，有索额图负责保护的吗？哦，回太皇太后的话，奴才已经竭尽全力。保护好敖大人的安危了。
可是皇上另有手谕给了别人，那奴才也没有办法。太皇太后，这件事情也怪不得索大人，这皇上有多恨罪臣，相信太皇太后和罪臣一样明白。那奸细事先给罪臣下了毒，夜里欲行刺罪臣，罪臣武功尽失，不敢应斗，只能装疯，这才骗过了他们一干人等，今日才得以见到太皇太后，将这一切告知啊！你说的这奸细，是否是这太医李建清和？这笔墨世书离婚兄妹，正是他们，而且还不止他们两个，新晋的丽妃娘娘，还有贴身侍奉丽妃娘娘的雪嬷嬷，他们都是明珠谷的人。李建清和李一欢，根本就不是兄妹。这个李建清的真实身份，是南明永历帝的最后一个儿子，他的真名叫朱慈轩。反清联盟的人。一直尊他为太子。李建清是前明太子朱慈轩，没错。你亲爱的这个李易欢，她是南明晋王李定国的独生女，她跟朱慈轩是娃娃亲，也被封为太子妃了。他们二人并不是兄妹关系，而是青梅竹马的情人。皇上，该醒醒了吧？你要知道，你父皇在世的时候，也曾派人到明珠谷调查过。当时，他们和郑经互相倚重了。后来，是因为大清出力，国事繁重，所以呢，不得不起。如今，这些乱党，说不定在那里跟吴三桂串通起来。兴风作浪的可能也是有的。皇上，奴才是觉得，如果这雪衣居士只是出于报复而挑拨离间的话，那还罢了。但万一他在永和宫说的都是实话，他这次回来把吴三桂和李氏兄妹都保下来，那就说明，说明吴三桂和著名联盟联手，这是唯一的可能。皇祖母。您今日所言，尚无证据。待孙儿查实之后，再向皇祖母禀报。这有何难呢？这鳌拜既然呢，主动的把这情报交上来，皇上根据其情报，派所徒一查，不就全明白了吗？皇祖母所言非比寻常，关乎到大清的存亡。只是，这鳌拜向来专权跋扈。他屡次欺君犯上，这样一个逆臣贼子的话，真的不敢全信呢、啊。你呀，不是不敢相信，而是不愿意相信。你想，一边是你的从前的政敌，一边是你宠爱的女人，你说你偏向谁？可想而知啊。皇上啊，你的感情已经影响了你的理智了。鳌拜他好歹也是三朝元老啊。他是擅权专政不假，但是他这番话不是凭空而来的。皇上，你是天纵英明，知人论事，难道你连哀家这个老太婆都不如吗？皇祖母，这李建清、李一欢，还有李妃，他们若真的是明珠谷的反贼，那他们入宫也有大半年了。这期间有无数次的机会可以下手，可他们什么都没有做。秦南鳌拜，他们兄妹也屡建奇功。在山西的时候，李欢为了救朕，更是不顾自己的性命。朕微服私访，在宫外屡次遇到危险，都是李建清及时舍身相救。朕对李建清情同手足。至于易欢，那更是朕的红颜知己。嗯，荒唐。情同手足，红颜知己。他们是前明的余孽，是大清不共戴天的敌人。他们救你是为了得到你的信任
光复诸民，才是他们最终的目的呀、啊！你这个爱新觉罗家族的后人，大清的君王，难道你要爱一个大清宿敌的女儿，还要跟前明朱家与你称兄道弟吗？皇祖母息怒，孙儿知错了。孙儿一定不会把列祖列宗打下的江山，葬送在孙儿手里。说的容易呀、啊，而做起来却不容易。孙儿啊，皇上啊罪臣向皇上请安。皇上吉祥。凭什么？谢皇上。鳌拜，现在可以将你苦心经营多年的情报交给朕了吧？这。罪臣已将多年的情报整理成册，全都在这儿了。啊，还有，罪臣这些年来安插在各处的眼线探子的联络方式，罪臣也会一一交给皇上。朱古，原来这个李定国长这样。所托，奴才在，你过来瞧一瞧，朕怎么觉得这个李定国看起来很眼熟？呢？哟，皇上，您瞧，这李定国如果没了胡须，长得像谁？简直和李德福一模一样。是啊，而且巧合的是，他们两个人可都姓李。这个李定国和李德福，不会是兄弟吧？皇上，这李德福是当年多尔衮入关以后，在路上捡的孤儿，后来净了身，进了宫，这三十多年一直待在宫里。没听说过他有什么亲人，也没见他和宫外任何人联系过。而这李定国，他是张献忠的义子，名字都是张献忠给他取的。不过也没听说过他有什么孪生兄弟。至于他们两个到底有没有什么血缘关系，这奴才可就不敢妄言了。皇上，这李德福今年初吃了罪臣的大补丸，暗中受罪臣挟制，以便从宫中。帮罪臣传递消息。据罪臣安插在明珠谷的黑狐汇报，自奴才装疯以后，朱慈轩和李一欢用大补丸的解药胁迫了李德福，让李德福充当他们的耳目，但是，并未提及他与李定国有任何关系。皇上，这长得像，也许只是个巧合。就像是雪倾城和舒婉欣长得也像，可她并非是舒建的女儿，更不可能是舒婉欣的孪生姐妹呀、啊。此事切不可掉以轻心，先不要声张，多在暗中留心观察。这。
皇上同李一欢只是同月同日生，但这朱慈轩同李一欢却是同年同月同日生。李公公说，康熙进了慈宁宫以后，他和所有的太监宫女，就都被太皇太后给打发出来了。这就更可疑了。左大人，皇上宣你进去。啊。奴才给皇上请安。绵丽，唱的怎么样了？回皇上的话，奴才的心腹。根据鳌拜提供的情报，终于查到了明珠谷的所在地，与李一欢兄妹透露出来的信息完全吻合。当地确实在李一欢十岁的时候发生过大旱，而且附近的府县也曾发生过多起库银市盗案。你的手下进入明珠谷没有？没有。明珠谷只有一处隐秘的入口，那是一条易守难攻、机关重重的密道。奴才怕打草惊蛇，让他们先不要妄动。皇上，这种种迹象表明，鳌拜所言非虚。这李氏兄妹是朱明联盟乱党的证据，现在已经是越来越清楚了。可这些证据死还不足，朕要的是铁证，是铁证，明白吗？奴才明白，皇上。可是皇上您，您要什么样的铁证呢？鳌拜不是有一个卧底叫黑狐在明珠谷吗？朕要亲自见见他。这。奴才这就安排。李公公。康熙可有什么异常？皇上现在正在召见索图。叔父这手上提的是什么？哦，皇上说他肚子饿了，让我亲自去御膳房给他拿点平时最爱吃的点心。往日康熙若是要传膳，都是吩咐你一声，你让手下的小太监去办就行了。今日为何让你亲自去取？难道是跟索图？在商量什么隐秘之事，故意把你支开。我也觉得好像是皇上故意把我支开的。难道，难道皇上对我也起疑心了？不可能，叔父跟我和易欢的关系，除了义父，没有外人知道。康熙更不可能知道。啊，皇上平时如果跟机密大臣商量什么军国大事，也会把身边的人支开。说不定。他正跟索额图商量什么其他的要事，但愿吧。眼下康熙跟太皇太后没有什么异常，但我们切不可掉以轻心。叔父，你要帮我多留意一点宫里的动向，我正在想办法筹集人手，刺杀鳌拜。建清，我求求你们，还是从紫禁城中撤走吧。危险了！我都一把岁数的人了，我不想再天天的受惊吓。不行，事情还没有明朗，就这么撤走的话，损失太大了。我没办法向义父还有师傅们交代。你就是黑狐，回皇上，奴才正是黑狐。你既本是八旗子弟，为何只肯效忠于鳌拜，却迟迟不肯主动与朝廷联系？奴才也是迫不得已。鳌拜执政多年，掌握了奴才家族大大小小的把柄，所以奴才不得不受制于鳌拜。这些年来，奴才只能和鳌拜单线联络。自从鳌拜被捐进之后，奴才也曾想过向朝廷保密。但却迫于鳌拜继位，不敢造次。直到鳌拜此次真心复发。
把奴才等密探献给朝廷，奴才才有幸叩见圣言。抬头说话。谢皇上，你把李欢他们二人在明珠谷的情况细细禀报于朕，绝不得有半点隐瞒。这，这李建清，本名朱慈轩。是前明永历帝的最后一个儿子，永历帝的其他几个儿子都在战乱中失散了，下落不明，因此朱慈轩就被李定国那帮前明余孽们奉为了前明最后一个太子。这李易欢是李定国的小女儿，和朱慈轩是同年同月同日生。据说永历帝留下遗诏，为朱慈轩和李易欢从小定了亲，所以李易欢又被这些前明余孽们尊奉为未来的太子妃。他二人从小青梅竹马，一同长大，感情甚笃。好了，你回去吧，继续待在明珠谷。朕赐你一个腰牌，要是有紧急情况，你可以直接进宫面圣。不过你得小心提防。不能让朱思轩和李易欢发现。奴才明白，皇上还要提防李公公。奴才听李定国说过，李公公被鳌拜下了大补丸之毒，鳌拜被捐进之后，朱李二人利用大补丸的解药胁迫了李公公，李公公便做了他们的耳目。这件事情鳌拜也发现了。自从鳌拜被卷进之后，李德福再也没有找鳌拜要过大补丸的解药了，显然是投靠了朱李二人。鳌拜已经跟朕禀报过。奴才这里还有件重要证物，本来想交给鳌拜，但是鳌拜让奴才亲自呈现给皇上。这个鳌拜，终于知道该怎么样做一个本分的臣子了。皇上，这就是三把金钥匙其中之一，原本是在吴三桂手中，吴应奇护送永历帝的遗物进京途中，被李易欢的师姐樊倩影掉了包，钥匙落在朱慈轩手中。所以奴才才有机会又从朱慈轩手中调了包，也就是说，现在吴三桂和李定国手里的金钥匙，都是假的。这把金钥匙才是吴三桂绞杀永历帝后，从永历帝身上得到的正品。好，你做得很好。待朕剿灭乱党之后，必将重重赏你。奴才谢主隆恩，奴才不便再次久留，奴才告退。去吧。谢皇上。千万的事情，不会泄露。有什么事儿吗？还不是吴三桂，又给朕出难题了。不提这些烦心事了，你且陪朕散散心就好了。哎，过来看，看到了吗
干嘛呀？你干嘛打那对鸳鸯，拆散他们夫妻啊？大难临头各自飞，他们根本就不是什么恩爱夫妻，只不过逢场作戏罢了。为什么这么说？你不信？那你看那只雌鸳鸯飞回来了吗？如果他真的爱着那只雄鸟，怎么会因为一颗石子就一去不返了呢？真的呀。那只熊鸳鸯也不知道上去追，就知道在那傻等，真够笨的。他不是笨，只是伤心了。如果那只雌鸳鸯真的有情有义，那他就应该飞回来，而不是这么等着那只熊鸳鸯飞过去找他。龙小弟。你是在借鸳鸯埋怨我吗？也不是埋怨，只是有一些伤感罢了。太皇太后一直对你不满，皇后和后宫的嫔妃也一直对朕宠爱你多有非议，连朝中的大臣都对朕非议不断。你知道朕承担了多大的压力吗？我知道，其实我也为你承担了很大的压力，所以才会选择离开你。但是当我看到你不顾一切来找我的时候，我顿时没有了主意，只有跟你回宫。你对朕的一片真心，朕是能感受得到的，这也是朕最大的欣慰之处。其实，朕根本就不是怕什么压力，朕怕的是你一直在拒绝朕，逃避朕，你心里一直念着你那未婚夫，早晚有一天你要出宫跟他成婚。每每想到这儿，朕就觉得心痛如绞。你明白吗？皇后，你想说什么？皇祖母，皇上已经见过了鳌拜还有黑狐。已经确认了李建清和李易欢的真实身份，可皇上为什么还迟迟不将他们捉拿问斩？难道到了这个地步，他还是割舍不下吗？嗯，你在王里，你还怕他跑了不成？这次，皇上是动了真情了。这一跤，他是跌得不轻啊。嗯。嗯，也算是他一次挫折吧，给他一点时间缓缓，待他醒悟了，自然就会收网。皇后啊，万万不可心急。呀。小师妹，嗯，你有没有发觉最近情况有些不对劲？是感觉有点不对劲，可是我又说不出来哪儿不对劲。皇上倒是毫无异样，可是昨天大师傅传来消息，说最近在明珠谷外发现很多清军密探活动，他们好像是在寻找明珠谷的入口。你是说，这跟太皇太后看鳌拜有关？但愿无关吧，否则。纵然咱们能全身而退，可这段时间在宫里的苦心经营就白费了。大师兄和师傅们一定会很受打击。如果真是这样的话，那龙小弟也太沉得住气了吧！皇上吉祥！皇上吉祥！皇上吉祥！平身吧，谢皇上。你们姐妹俩有这么多悄悄话可以说呀、啊？啊、哦，不是悄悄话，是臣妾久居深宫，有时感觉寂寞孤单，就让欢妹妹过来陪陪我。嗯。朕来的不巧啊，打扰你们下棋了。没有，我跟徐姐姐刚下几下，你就来了。那你可敢跟朕下完这盘棋啊？这有什么不敢的
，下就下。皇上，臣妾去小厨房为皇上准备些茶点。农小弟，你确定要下这儿吗？你可输定了。嗯，这不对啊！明明刚才是我占先机的。你占尽先机，是因为朕一直在让着你。事实如棋，不到最后，谁输谁赢又有谁知道呢？龙、嗯、小弟，你刚才那两个棋下的有问题啊。这样，好了，我赢了。毁棋啊，落棋不毁真君子。反正我又不是君子，我是小女子。龙小弟，这盘棋你输了。好，那朕认输。其实这世间事，赢又如何，输又如何？只要能哄得你一时开心，朕认个输又何妨？嗯，父王，这信上面说，鳌拜是庄房，并且将李建清兄妹，还有雪清城的真实身份，以及明珠谷的确切位置，全部向康熙和盘托出了。这是真的吗？嗯，这是本王安排在鳌拜身边的眼线传来的密信。我们幸亏终于建成了飞鸽传书的新渠道，从京城发一封密信到滇都三天可达。眼下朱子仙、李欢他们的情况一定十分危险。那父王打算如何应对呢？李定国虽然已和父王歃血结盟，可我总觉得他不能放下过往，对本王绞杀永历第一事始终是耿耿于怀。本王和康熙的关系更是日益紧张，如果这个时候我再出手，就会激怒康熙。加快他撤藩的步伐，我看不如这样。本王就当什么都不知道，让他们二虎相争。万万不可啊，父王！我们大家都知道，李建清的身份特殊，是南明永历帝的最后一个儿子，也是朱明联盟的精神支柱。他如果死了，那整个朱明联盟的神也就散了，并且再难成事。如果说之前李定国对您还心存芥蒂，无法对您实心实意，那么父王正好借此机会向整个朱明联盟以及李定国表明诚心，这样也可消弭当年您绞杀永历帝的伤痛啊！父王，如果孩儿所料不错，康熙不久就会对明珠谷动手。他若是铲除了明珠谷，杀了李定国，那么整个朱明联盟也必将分崩离析，再难成事。在那以后，父王。又如何自处呢？<笑>父王真是糊涂了，还是妻儿你点醒了父王。你这就向李一环他们示警，协助他们撤离紫禁城。这可还来得及吗？从康熙秦鳌拜就可以看出，他一定会运筹帷幄，布置周全，方才动手。他想把明珠谷一网打尽，就要费些时间布置。希望还来得及。